ஹலோ ரிவன் இந்த வீடியோ நம்ம கூட பேர்னா டாக்டர் பிரசாத் அருண் ஸோ பேசிக்காக ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி நம்ம கேட்டு டாக்டர் தெரிஞ்சு வரும் ஸோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து கிளைமேட் கண்டிஷனால் வைரல் ஃபீவர் வந்து அதிகமாக பரவிட்டு இருந்துச்சு குழந்தைங்கலேருந்து ஈவன் எனக்கு கூட வந்து லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் மாதிரி வந்தது ஸோ வைரல் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசனாக இந்த வின்டர் சீசனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து வைரல் ஃபீவர்ன்றது ரொம்ப காமன் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் காமன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த ஸ்கூல் கோவர்ஸ் இப்போ ஸ்கூல் போகிற பசங்கள் காலேஜ் போகிற பசங்கள் இல்லை இந்த ஆஃபீஸ் கோவர்ஸ் தட் இஸ் நிறைய பேர் கான்டாக்டுக்கு வர்றவங்க ஏன்னா ஒருத்தருக்கு இருக்கும் ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவும் ஸோ இந்த வைரல் ஃபீவர்ன்றது இட்ஸ் வெரி காமன் இந்த சீசனில் ஸோ அதுக்கு நம்ம ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ ஃபீ வைரல் ஃபீவரோட சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபீவரு காஃப் கோல்டு ரன்னிங் நோஸ் இந்த மாதிரி வரலாம் வைரல் இல்னஸ் பட் இது வந்து இந்த ஃபீவர் வந்து எப்போ நம்ம ரொம்ப யோசிக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ ஃபீவர் கூடிய காஃப் வருது ஃபீவர் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மேலேலாம் இருக்குது ஃபீவர் கூடிய நம்மளுக்கு பேபி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது டீஹைட்ரேஷன்லாம் வருதுன்னா டெஃபினட்டாக வீட்லேயே இருக்க முடியாது நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டியது இருக்கும் சில கல்ச்சர்ஸ் எடுத்து என்ன கிருமி வளருதுன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற ஆன்டிபயோட்டிக் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இன் ஜென்ரல் வைரல் இல்னஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நார்மலாக ஃபீவர் கோல்டு காஃப் இருக்குன்னா சிம்டமேட்டிக்காக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்க முடியும் பட் இன் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு வீக்னஸ்ஸாக ஃபீல் ஆகுதுன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக யூ ஹாவ் டு கோ டு அ ஹாஸ்பிட்டல் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா ஒரு நாள் இன்றைக்கி ஃபீவர் ஆரம்பிக்குதுனாலே இமீடியட்டாக ஃபார்மசி போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீவர் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் மிஸ்யூஸ் நம்ம ஊரில் ஆன்டிபயோட்டிக் மிஸ்யூஸ்னால ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ வைரல் ஃபீவருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் வேலை செய்ய போகிறது கிடையாது ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸுக்கு கொடுக்குறது பட் இப்போது வைரல் ஃபீவர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வைரல் இல்லை அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் வேலையே செய்யாது பட் இது மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து அவங்க அந்த வைரல் ஃபீவருக்கெலாம் ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்றாங்க வைரல் ஃபீவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசால்வ் ஆயிரும் பட் அவங்க அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்னால தான் நினச்சிக்கிறாங்க பட் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பீப்புளுக்குள்ள ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிடுது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிறனால மக்களுக்கு வந்து பின்னாடி ஃபியூச்சரில் வேறு பெரிய டிசீஸஸ் வரும்போது பாக்டீரியல் இல்னஸ் வரும்போது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வேலை செய்யாமல் போயிடுது ஸோ அதனால் இப்போ மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக வைரல் ஃபீவர் காஃப் கோல்டு அப்படின்னு இருக்குன்னா ஹாட் வாட்டரில் சால்ட் போட்டு கார்கிள் பண்ணிக்கிறது பீட்டாடின் கார்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கார்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பேராசிட்டமால் போட்டு ஃபீவரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் டூ டேஸ் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சிம்டமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வைரல் ஃபீவர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ நிறைய பீப்புளுக்கு வந்து ஐடி பீப்பிளாக இருந்தாலும் சரி படிக்கிறவங்களாலும் சரி ஒரு ஒரு ஒர்க் டாஸ்க் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி ஓவர்கம் பண்ணுறது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது சரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஓவர் கம் பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம வந்து மேனேஜ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வேணால் மேபி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் இருந்தால் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்க்கையே கிடையாது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைங்களுக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ அவங்களுக்கும் ஹோம் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறா ஸ்ட்ரெஸ் வீட்டில் டேபு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றாங்க ஸோ இப்போல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தையை சின்ன குழந்தைங்களே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் அகேன் ப்ராப்பர் ஸ்லீப் ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்லீப் ஸோ அரௌண்ட் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தி ஸ்லீப் இருந்தாலே நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஆக்டிவாக இருப்பீங்க நீங்கள் ஆக்டிவாக இருந்தாலே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தெரியாது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ உள்ளே வரும்னா நீங்கள் ஸ் ப்ராப்பர் ஸ்லீப் இல்லை ப்ராப்பர் டயட் இல்லை ஸோ உங்கள் பாடி இஸ் நாட் ரெடி ஃபார் த ஒர்க் அப்படின்னும் போது தான் நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு ஒர்க்கில் வந்து யூ வில் ஃபீல் வெரி டயர்ட் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மெயின் ரீசன் இஸ் யுவர் பாடி இஸ் நாட் ஆக்டிவ் ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட மெயின் ரீசன்ஸ் பட் ஓகே சில பேர் வந்து சொல்லலாம் அது மட்டும் கிடையாது இப்போ கேஷு பட் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ கேஷ்னால் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஃபேமிலி இஷ்யூஸ்னால் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் யூ ஹாவ் டு டீல் வித்
ஹெல்த்தி ஈட்டிங் தட் இஸ் நம்ம கட்டு நம்மளோட குடல் வந்து ஹெல்த்தி ஈட்டிங்க்கு பழகணும் பிகாஸ் இந்த ஃபுட்டுன்றதே நம்மளோட ஃபுல் லைஃப்பை வந்து நம்ம சாப்பிட்றத வச்சு நம்மளோட ஹெல்த்தை நம்மளால் நல்லா கவனிச்சுக்க முடியும் இப்போ மெயினாக ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் இன்டேக் நல்லா இருக்கணும் பிகாஸ் இப்போ இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவங்க சார்கோபீனிக் இந்தியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சார்கோபீனிக் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னா ஃபேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மசில் மாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ரோட்டீன் இன்டேக் டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு தேவை இப்போ ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு சிக்கனு இல்லை பன்னீர் சோயா இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் பட் என்ன அப்படின்னா அதை வந்து ஓவராக ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ்லேயும் சிக்கன் ஃபிஷ் எல்லாம் தான் வருது பட் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆயில் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் நிறைய ஆயில் போடுறது இல்லாட்டி மைதா யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கிரில் பண்ணி சாப்பிட்றீங்க சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேக வச்சு சாப்பிட்றீங்க நிறைய வெஜ்ஜிஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது டெஃபினட்டாக வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போகிறீங்க டெஃபினட்டாக தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன் இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸில் கெட் டுகெதர் இருக்குது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வெளியே போகிறீங்க இப்போ அவங்க எங்கேயா போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ அவங்க எல்லாருமே ஆர்டர் பண்ணுறாங்களா அதுலேருந்து ஒரு பீஸ் ஒரு போர்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு கிடையாது இப்போ அதை நீங்கள் சாப்பிடாமல் விட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டுக்கு கிரேவிங் டெவலப் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபுட்டோட கிரேவிங்ன்றது வந்து நீங்கள் டயட்டில் அப்படியே இருந்துட்டு இருப்பீங்க ஒரு டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு அந்த கிரேவிங் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் கண்டதையும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அதுக்கு பதில் நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறீங்களா ஒரு ஸ்பூன் அதில் இருந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது இல்லை உங்களுக்கு இப்போ ப்ரௌனி இருக்குது பாஸ்டா ஸ்பீட்ஸா அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு பைட் அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி போர்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே ஹோட்டல் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அதெல்லாம் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா பத்து நாள் கழிச்சு நீங்கள் அதோட டபுளாக சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதுவும் இன்றைக்கி அதுலேருந்து ஒரு டேஸ்ட் பார்த்துட்டிங்களா அந்த கிரேவிங் அந்த டைமுக்கு அடங்கிக்கும் நீங்கள் நார்மலாக இல்லை நீங்கள் வெளியே போக போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா வீட்லேயே நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் சாப்பிட போகிறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணுறனால உங்களுக்கு இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஜங்க்குன்னு சொல்கிறத விட ஹெல்த்தி ஈட்டிங்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களோட எல்லா மீல்லையுமே ப்ரோட்டீனு ஃபைபரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக இப்போது நிறைய பேர் வந்து ரைஸ் சாப்பிடக்கூடாது சப்பாத்தி சா சி ரைஸ் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் பட் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ நீங்கள் ரைஸ் சாப்பிட்டு ரைஸ் கூடயே நீங்கள் வந்து பொரியல் எடுத்துக்கிறீங்க ப்ராப்பராக நீங்கள் அது கூட ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நியூட்ரிஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹெல்த்தி ஈட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக சாப்பிட்டிங்கன்னா எதுவும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இப்போ டெய்லி இந்த டைம் அப்படின்னு நீங்கள் சாப்பிட ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யோர் பாடி இஸ் யூஸ் டு இட் ஒரு நாள் காலைல எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றது இன்னொரு நாள் காலைல பத்து மணிக்கு சாப்பிட்றது லஞ்சை நாலு மணிக்கு சாப்பிட்றது டின்னரை ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றது ஸோ அதுவுமே ஆக்சுவலாக வெரி ராங் ஸோ இந்த ஜங்க் ஃபுட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மோசமோ நேரா நேரத்துக்கு சாப்பிடாததும் அவ்வளோ அவ்வளோ மோசம் மோஸ்ட்லி இப்போ காலைல எட்டு மணிக்குள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக லஞ்ச் ஒரு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்றோமா நைட்டு டின்னர் எட்டு மணி எட்டு ஒம்பதுக்குள்ளே சாப்பிட்றோமா ஸோ அந்த ஒரு டைம் ரெகுலராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுவுமே ஒரு ஹெல்த்தி ஈட்டிங் தான் ஸோ போர்ஷன் கண்ட்ரோல் வித் ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷனாக எடுத்துக்கிட்டு டைமிங்க்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் உங்கள் மைண்டு நல்லாயிருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன்ன்றது இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி யாரை கேட்டாலுமே சரியாக மோஷன் போக முடியலை இந்த மாதிரி காலில் டைட்டாக மோஷன் போகுது இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாருமே சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வாட்டர் இன்டேக் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும்னா நிறைய பேர் தண்ணி ஒன் லிட்டர் கூட குடிக்கிறது இல்லை ஒரு லிட்டர் கூட ஒரு நாளைக்கு நிறைய பேர் குடிக்கிறது இல்லை ஸோ அங்கேயும் உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக தண்ணி குடித்தாலே உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன்லேருந்து டெஃபினட்டாக நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ரெண்டு
டயபட்டிஸ் ஹார்ட் டிசீஸு ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாமே ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ இப்போ நீங்கள் வேலையான்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்துட்டே இருக்கிற வேலைனாலுமே ஒரு ஒன் ஆர் ஒன்ஸ் ஏஞ்சி நிற்கிறது உங்கள் கையை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறது காலை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறது கழுத்தை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறது முதுகை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணுறனால கழுத்து வலி முதுகு வலி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் இந்த காலத்து ஐடி ப்ரொஃபஷன் பீப்புள் ஆகட்டும் இல்லை கம்ப்யூட்டர்லேயே உட்காந்து டெஸ்க் ஜாப் பண்ணுறவங்களுக்கு மெயினாக ரொம்ப காமன் நெக் பெயின் பேக் பெயின் ரொம்ப சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் இல்லை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னு ஜாயிண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் டெவலப் ஆகிடுது ஒர்க்கில் இருக்கும்போது ஒரு ஏஞ்சி நிற்கிறது கொஞ்சம் அப்படி நடந்து போயிட்டு வர்றது இல்லை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறது காலை கொஞ்சம் அப்பப்போ அசைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுறனால டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு அவங்க வந்து வீட்டுக்கு போகிறாங்களா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் மாதிரி பண்ணி டெய்லி ஒரு ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை விட டெய்லி கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறாங்களா டெய்லி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஈவன் பி வாக்கிங் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் டெய்லி நடக்கிறாங்களா நோ ப்ராப்ளம் அது ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நடக்கக்கூட ஆரம்பிக்கட்டும் அண்ட் டயட் ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலைல சாப்பிட டைம் இல்லை ஸோ காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வேலைக்கு போயிடுறாங்க வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு பசி டெவலப் பண்ணும்போது டக்குனு கீழே ஏதாவது கேஃபேட்டேரியா அதே போய் ரெண்டு டீ ரெண்டு பிஸ்கெட்டை சாப்பிட்டுறாங்க அப்புறம் லஞ்ச் டைம் தான் ஸோ அந்த பசியோட டைரெக்டாக லஞ்சை நிறைய சாப்பிட்டுருவாங்க லஞ்சை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஈவினிங் டிஃபின் எதுவும் கிடையாது டின்னர் லேட்டாக ஆஃபீஸ் டைம் முடியுது டைரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போயிட்டு டைரெக்டாக டின்னர் நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் சாப்பிட்றாங்க ஸோ சிலவங்களாம் ஒன் மீல் அடே சிலவங்க டூ மீல் அடே எல்லாம் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதோட பெட்டர் காலைல வீட்டிலேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் ஏதாச்சும் ஒன்று இல்லை ஒரு டம்ளர் பாலோ இல்லை இட்லி தோசை ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு போனாங்கன்னா அந்த ஹங்கர் கிரேவிங் இருக்காது லெவன் ஓ கிளாக்கு வந்து ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ சாண்ட்விச்சோ சூப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஒரு நடுவில் சாப்பிட்டுட்டு லன்ச் டைமில் ரைஸோ சப்பாத்தியோ அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ பட் ஈச் மீலில் வந்து நான் அவலியராக சொன்ன மாதிரியே ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கணும் ஃபைபர் இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம பாடிக்கு கார்போஹைட்ரேட் தேவை நிறைய பேர் நான் நல்லா டயட்டில் இருக்க போகிறேன்னு சொல்லி கார்போஹைட்ரேட்டை கட் பண்ணிடுவாங்க கம்ப்ளீட் இந்த கார்போஹைட்ரேட் கட் பண்ணும்போது பாடிக்கு எனர்ஜி இருக்காது பிகாஸ் இந்த கார்போஹைட்ரேட் தான் பாடிக்கு எனர்ஜி கொடுக்க போகுது ஸோ அவங்க இன்னும் ட்ரெயின் ஆயிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு பதில் ப்ராப்பராக கார்போஹைட்ரேட் ஃபைபர் ப்ரோட்டீன்லாம் ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபோர் ஓ கிளாக் எதா டீ காஃபி எதா குடிச்சுக்கிறதா இது முடிச்சுட்டு ஸ்நாக்ஸ் எதா எடுத்து நைட்டு டின்னருமே கரெக்டாக டைமிங்க்கு டின்னர் சாப்பிட்டாங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமுமே ஆக்சுவலாக இருக்காது அண்ட் அவங்களோட ஒர்க் லைஃபுமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் பிகாஸ் நம்பர் ஒன் அவங்க கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்றாங்க ஸ்ட்ரெஸ் குறையுது அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஹெல்தி ஸ்லீப் கிடைச்சிருது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்குமே டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ